హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా షేర్ చేసుకోండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన చలిమిడి దీపం ఎలా పెట్టుకోవాలి అలాగే చలిమిడి దీపాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చలిమిడి దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది ఈ రోజు వీడియోలోని మనం చూసేద్దాము సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం వాచ్ చేసినట్లయితే మనకి చలిమిడి దీపం పెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలని ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ చలిమిడి దీపం అనేది ప్రతి మంగళవారం లక్ష్మీదేవికి పెట్టుకున్నట్లయితే గనక మనకి చాలా మంచి శుభ పరిమాణ పరిణామాలు అనేవి మనకి ఎదురవుతాయండి అవి ఏంటి అనేది ఈ రోజు నేను మీకు మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ముందుగా వచ్చేసి చలిమిడి దీపం కావాల్సిన పదార్థాలు అది అలాగే అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఎలాగ అమ్మవారికి దీపం పెట్టాలనేది ఈ రోజు మనం చూసేద్దాము సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఈ చలిమిడి దీపం పెట్టుకోవడానికి ముందుగా మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు రెండే రెండండి ఒకటి మంచి బెల్లం తీసుకోవాలి అలాగే మనం ఇంట్లోనే బియ్యం కడిగి నానబెట్టుకొని ఒక రెండు గంటల పాటు ఆరబెట్టుకొని పిండి పట్టించుకున్న మరపెట్టుకొని పిండి పట్టుకున్న బియ్య పిండి తీసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం కొంచెం బెల్లం ముక్క అనేది తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే బియ్యం మనం దీపం కావాల్సిన దీప ప్రమిదకు కావాల్సిన బియ్యం పిండి అనేది కూడా రెడీ చేసుకొని మనం ఇలా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ బియ్యం కూడా చెప్తున్నాను మార్కెట్ లో మీరు రెడీమేడ్ గా ఉన్నే రైస్ ఫ్లోర్స్ కొనుక్కోకుండా ఇంట్లో మనం చక్కగా బియ్యం అనేది కడుక్కొని ఒక రెండు రెండు మూడు గంటలు నానబెట్టి కొంచెం ఒక క్లాత్ మీద ఆ బియ్యం అంతటిని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఆరబెట్టుకొని మిల్లికి ఇచ్చుకుంటే చక్కగా మనకు పిండి అనేది వస్తుందండి ఆ పిండి మనం తీసుకొని మనం ప్రమిద అనేది చేసుకుంటే మనకు మంచి జరుగుతుంది బయట కొనే వాటి కంటే ఇంట్లో చేసుకునేది మంచిది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ ప్రమిదని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ముందుగా మనం బెల్లాన్ని ఏదైతే తీసుకున్నామో బెల్లం అంతటిని శుభ్రంగా కరిగించుకొని ఇలా వాటర్ లాగా పెట్టుకుంటున్నామో మనం పిండికి తగ్గట్టు బెల్లం తీసుకోవాలండి మనం ఎన్ని దీపాలు పెట్టుకుంటే అంత ఎక్కువ బెల్లం అనేది తీసుకొని వాటర్ మిక్స్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇలా కొంచెం కొంచెం బియ్యం పిండిలోని వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే బియ్యం పిండిలోని వాటర్ ఎక్కువైతే చాలా జారుడుగా అయిపోతుంది అలా జారుడుగా అయితే మనం ప్రమిద పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండదు కదా అందుకని మనం బియ్యం బియ్యం పిండిలో కొంచెం కొంచెంగా ఈ బెల్లపు నీళ్ళవి వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి మంచి ఒక ముద్దలా రావాలండి మనం ఈ ముద్దను కూడా ఏంటంటే ఒక్క పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన పెట్టేసినట్లయితే కనుక మనకి దీపం అనేది మనం ఏదైతే మనం ప్రమిత చేసుకుంటాం అది ఎక్కువసేపు నిలిచి వెలుగుతుందండి అంటే మనం ఆయిల్ వేసినప్పుడు ఆయిల్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయకుండా చక్కగా వెలుగుతుంది అనమాట ఎక్కువసేపు అందుకని ఎప్పుడు ఏ బియ్య పిండి ప్రమిద చేసినా సరే ఒక్క పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్నట్లయితే ప్రమిద అనేది చక్కగా వెలుగుతుందండి ఇలాగ కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను అయితే లక్ష్మీదేవికి ప్రతి మంగళవారం ఈ చలిమిడి దీపం పెట్టినట్లయితే ఎవరికైతే సంతానం కలగకుండా బాధపడతారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సంతానం కలుగుతుందండి అలాగే ఎవరికైతే అప్పులు బాధలు అనేవి ఉంటాయి మనం ఎవరికైనా అప్పించినా లేదంటే ఎవరి దగ్గర అప్పు పుచ్చుకున్నా సరే చక్కగా వాళ్ళకి ఈ దీపం కనుక మనం ఏడు వారాలు చక్కగా పెట్టినట్లయితే సంతానం కలుగుతుంది అలాగే అప్పులు బాధలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయండి అందుకే లక్ష్మీదేవికి చాలామంది శుక్రవారం ఉప్పు దీపం పెడుతుంటారు అప్పుల బాధలు అన్నీ తొలగడానికి అలాగే మంగళవారం ఈ చలిమిడి దీపం పెట్టడం వల్ల విశేషమైన మంచి జరుగుతుందండి మనకైతే గనక తప్పకుండా మీ ఇంట్లో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ఈ చలిమిడి దీపాన్ని ప్రతి మంగళవారం మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే చక్క చక్కగా మీ ఇంట్లోని ఏ సమస్య ఉన్నా సరే నెరవేరుతుంది సమస్య అన్నీ తొలగిపోతాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పిండి అంతా కలిపేసుకున్నాము ఈ పిండి చూడడానికి చూసారా గోధుమ పిండిలా అనిపిస్తుంది అని ఎందుకంటే మనం బెల్లం నీళ్ళు వేసాం కాబట్టి తెల్లగా ఉండదు పిండి అనేది కొంచెం ఎల్లోయిష్ కలర్ లో వస్తుంది అంటే గోధుమ పిండిలా వస్తుంది అనమాట దీన్ని ఒక్క పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన నానబెట్టుకొని ఉంచుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు చూడండి చక్కగా పదిహేను నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకున్న తర్వాత మరొకసారి బాగా కలుపుకుంటే ముద్ద ఇలా వస్తుంది దాన్ని చక్కగా చిన్న చిన్న ముద్దలుగా ఉండలుగా తీసుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రమిద అనేది తయారు చేసుకుందాము రౌండ్గా ఒక బాల్లా చేసుకొని జస్ట్ ఒక్క వేలుతో ఇలాగ చిన్న ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఒక గుంతలా ఏర్పడుతుంది చూడండి 
అలా గొంతులో ఏర్పడిన తర్వాత చుట్టూ ఇలాగ కొంచెం ప్రెస్ చేసుకుంటూ ప్రమిదిని అనేది మనం రెడీ చేసుకోవాలి చూడండి చక్కగా కొంచెం హెల్ప్గా చేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగా పడుతుంది మనకి దీపం అనేది ఎక్కువసేపు పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలా చక్కగా మనం ప్రమిదలన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనకి ఎన్ని ప్రమిదలు అయితే కావాలో అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇది ప్రమిద అయితే ఇలా వచ్చింది చూసారు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో ఇలాగే మిగిలిన ప్రమిదలు అన్నీ కూడా మనం తయారు చేసేసుకుందాం చక్కగా నేనైతే మూడు ప్రమిదలు చేసుకున్నానండి చూసారా ఎంత బాగా వచ్చాయి మూడు ప్రమిదలు కూడాను ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్రమిదల్ని ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు దీపం అనేది ఎలా పెట్టుకోవాలంటే ఒక వెండి పల్లెం కానీ లేదంటే ఎత్తుడ పల్లెం కానీ తీసుకొని శుభ్రపరచుకొని తమలపాకు కానీ లేదైనా ఏదైనా పచ్చని ఆకు వేసుకొని కిందన ఈ ప్రమ ప్రమిదలు చలిమడి దీపం ప్రమిదలు అనేవి ఆ ఆకు మీద పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ముందుగా మనం వచ్చేసి ఏదైతే అమ్మవారి దగ్గర ప్లేట్తో మనం ప్రమిదలు పెడుతున్నామో ఆ ప్లేట్కి కొంచెం చందనం అలాగే కుంకుమ బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాం ఐదు కుంకుమ బొట్లు అయితే పెట్టుకుంటున్నామండి చందనం పెట్టేసిన తర్వాత కుంకుమ బొట్లు అన్నీ పెట్టుకుంటున్నాను చక్కగా అలంకరించుకోవాలండి ప్లేట్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రమిదలకు కూడా మూడు బొట్లు పెట్టుకోవాలి నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నిటిలో కూడా మీకు చెప్పాను దీప ప్రమిదకి ఎప్పుడు కూడా మూడు బొట్లే పెట్టుకోవాలి అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుకుంటే చాలా అరిష్టం తెలియక చాలా మంది తప్పని చేస్తారు అలా ఎప్పుడు చేయకండి మూడు బొట్లు మాత్రమే పెట్టాలి దీప ప్రమిదకి మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఎవరినైనా ఈ డౌట్ అనేది అడగచ్చు కానీ దీప ప్రమిదకి అనేది మూడు బొట్లే పెట్టుకోవాలి నాలుగు బొట్లు పెట్టుకోకూడదు ఐదు బొట్లు అలాంటి పెట్టుకుంటే మాత్రం చాలా అరిష్టం అండి అందుకని చక్కగా మూడు చందనం బొట్లు పెట్టుకొని అలాగే కుంకుమ బొట్లు మూడు బొట్లు పెడుతున్నాము ఇలా ఉంగర పేలుతో పెట్టుకోవాలి మనం దేవుడికి కానీ ఏదైనా పూజ చేసినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా మనం ఉంగర పేలుని యూజ్ చేయాలండి ఎవరికైనా బొట్టు పెట్టినప్పుడు అయితే చూపుడు వేలుతో పెట్టాలి అలాగే మనం బొట్టు పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రం మధ్య వేలుతో పెట్టుకోవాలండి ఇది గుర్తించుకోండి ఇలాగ మూడు బొట్లు పెట్టేసుకున్నాం కదా మూడు ప్రమిదలకు కూడా ఇందులో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒత్తులు వేసుకోవాలి రెండేస్ కలిపి ఒక ఒత్తు చేసుకొని వేసుకోవాలండి రెండు ఒత్తులు కలిపి ఒక ఒత్తు కింద మూడు ప్రమిదలు కూడా వేసేసుకుందాం ఇలా క్లిప్లో చూసినట్టు రెండు ఒత్తుల్ని కలిపి ఒక ఒత్తు కింద చేసుకొని ప్రమిదల్లో వేసుకొని ఇందులోని నువ్వుల నూనె కానీ లేదంటే ఆవు నెయ్యి కానీ వేసుకొని దీపం అనేది పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ శాతం లక్ష్మీదేవికి ఆవు నెయ్యితోనే ఎక్కువగా దీపం పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఆవు నెయ్యి వేసుకొని దీపం అనేది వెలిగించుకోవాలి చక్కగా మనం కొంచెం గొంత లోపలికి చేసుకుంటే కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుందండి ఆయిల్ అనేది సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఇందులోని నెయ్యి వేసేసుకున్నాను ఇలా మూడు ప్రమిదల్లో కూడా నెయ్యి వేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఈ దీపాలని ఏకహారతితో కానీ లేదంటే అగరబత్తితో కానీ వెలిగించాలి నేను ప్రతి వీడియోలో కూడా మెన్షన్ చేసి చెప్తున్నాను డైరెక్ట్గా అగ్గిపెట్టితో వెలిగించకూడదు ఏకహారతితో కానీ లేదంటే అగరబత్తితో కానీ దీపాలను వెలిగించుకొని చక్కగా అక్షతులు పువ్వులతో అలంకరించుకొని మంగళవారం నాడు లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి పట్ట ముందు ఈ దీపాలను వెలిగించినట్లయితే మనకి చాలా చాలా మంచిదండి అలాగే లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరం చదువుకోవాలి ఈ దీపాలు వెలిగించిన తర్వాత మనకి ఇష్టమైన ఏదైనా సరే అష్టోత్తరం చదువుకుంటూ దీపాలనే వెలిగించుకొని పూజ చేయలేదంటే లక్ష్మీదేవి అష్టోత్తరమైన చదువుకోవచ్చు పువ్వులు అలాగే అక్షంతులతో అలంకరించుకున్న తర్వాత లక్ష్మీదేవి పట్ట ముందు పెట్టుకోవాలండి ఈ దీపాలని తర్వాత ఏం చేయాలి ఇది కొండ ఎక్కిపోయిన తర్వాత దీపం అనేది చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది కదా కొండ ఎక్కిపోయిన తర్వాత ఈ దీప ప్రమిదల్లోని ఒత్తుల్ని పక్కకు పెట్టేసి ఆ దీప ప్రమిద ముద్ద ఏదైతే ఉంటుందో చలిమిడి ముద్ద దాన్ని చక్కగా కలుపుకొని ఇంట్లో ఉండే సంతానం కోసం అయితే భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కలిపి తింటున్నట్లయితే వాళ్ళకి తప్పకుండా సంతానం అనేది కలుగుతుందండి 
లేదు అంటే ఇంట్లోని ఇంకా ఇంకా వేరే ఏ సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లయితే ఇంటి యజమాని అలాగే భార్య పిల్లలు అందరూ కూడా తిన్నట్లయితే ఇది లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి ప్రసాదంగా భావించి తిన్నట్లయితే ఇంట్లో ఉండే సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి అలాగే అనారోగ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది ఏమైనా అప్పులు బాధలు ఉన్నా సరే అవన్నీ తొలగిపోతాయి మనకి డబ్బులు రావాల్సి ఉన్నా డబ్బులు ఇవ్వవలసి ఎవరికైనా అప్పు ఇవ్వాల్సి ఉన్నా సరే అప్పు తీర్చాల్సి ఉన్న అవన్నీ కూడా మనకు సమస్య అనేది తీరిపోతుంది తప్పకుండా ఒక ఏడు గురు ఏడు మంగళవారాల పాటు లక్ష్మీదేవికి ఈ చలిమిడి దీపం అనేది వెలిగించి చూడండి తప్పకుండా మీకైతే మంచి జరుగుతుంది అంతా అని ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా నచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కామెంట్స్లో అడగండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్ హ్యావ్ అ నైస్ డే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్